is my so lekker om jou hier by die WNDK atelier te verwelkom. Hallo. Hallo Esti, baie dankie, dit is vir my so lekker. Ek moest die hele enkie gereid, want ek moest daar aan so dit is my eerste keer hier, baie lekker, dankie. En ek wil juist met jou gesels, omdat jy so veelsuidig is. Aan sangeres, liekie mm. skryver, motiveerder. Ons daag baie keer die genres van muziek en hoe ons het verstaan uit op die program. En toe ek met lekker. jou praat oor genre, toe ja. sê jy ook maar, jy beskou jouself nie as een klassieke muzikant, nie allermins, maar daar is elemente daarvan. Ja, ek, ek voel altyd um, muziek skryf vir my en muziek maak. Vir my is dit soos een lekker poikie kost, daar moet so ietsie van alles in wees. So, um, omdat ek een uh, vreselike um, a weie spektrum van muziek van hou, van, van jazz, ek het moest jazz studeer, mm. ek het klassieke muziek studeer, en, um, en ek hou van al die stijlen. Als ik skryf, dan probeer ik hulle so, so lekker meng, so, so lekker poekie koos, so ietsie van alles in. Is dit iets wat um, bewustelijk gebeur, of denk je dat is meer een intuïtieve proces, als daar die genre is by mekaar ek denk, uitkom? Ek dink, ek doen alles intuitief. Ek dink nie, ek is iemand wat gaan sit en sê, ok, ek gaan nou hierdie type stijl, en ek gaan nou hierdie liekie skryf nie. Um, en ek skryf letterlik net as, as, as ek gemove is, jy weet, as, as iets in my inspireer. So, uh, ek sal in een gang afstap en die kraak van iets hoor, en dan sal het vir my soos iets klink, en dan sal ek het, dan sal ek het begin skryf. Of ek kan, want ek het, ek het ontzettende interessante oor, ek hoor baie meer as wat ander mense hoor. <laughs> so vir my, ek tel, baie keer sal ek, as ek met iemand gesels, dan kan ek selfs die vibratie in hulle lichaam begin hoor. Ek hoor selfs die, die, die melodie van elke persoon. Um, mm-hmm. En dit kon ek al van klein tijd af hoor, ek hoor baie, baie interessante goed. So ek hoor muziek en alles, dit is ook om stilte een van my gunsteling goeders is, um, um, ek hou daarvan om na stilte te luister, omdat ek muziek en alles hoor. Het is vir my so mooi hoe jy dit stel, dat jy daarvan hou, om na stilte te luister. Mm. Want het is ook een actieve proces, nie? Absoluut. Absoluut. Daar is altyd iets wat dit wil kom stil by jou. Um, so dit vat rechtig focus. En ek denk, uh, dit is iets wat ons kom oefen net die so, want hoe meer ons na stilte kan luister, hoe meer hoor ons. Ja, ek denk ons moet een oomlik neem, <laughs> net om dit bykie te laat Want ek oefen dit dagelijks. Vir my, een van, van die goeders waar ek die meeste moet oefen om na te luister, is die stilte. Mm. Is daai spasie tussen die ander goeders wat gebeur, jy weet. Daai, daai gap wat hulle noem, daai spasie. Mm. En dit is waar jy rechtig vrede vind. Jy laat my nou dink, ek het een keer met de klanklandskap kunstenaar gepraat. Wat, het, wat werk, is dit? Is om in die natuur te gaan en ongeskonde klank Klanke op te neem. Te gaan opneem. O, ek doen dit baie. Ons sit mm. en luister, en dan gaan sit ons, dan vat ons so met die, 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 die opname, of die dingetje van die voor, en dan sit en neem ons hier een vier op, en as, as ek my um, meditaties of so saam sit, dan gebruik ek rechtige watervallen, of water wat ek hier gehoor het, of wind, of mm. ons het selfs al die vier opgeneem. Wat my bijgebluid van wat hy gesê het, is hoe moeilik dit is om daar die ongeskonde klank wat nie klankbesoedeling het nie, een ja. of ander beweging van die samenleving, ja. wat nie daarmee gevul is nee, dit is een kind om dit vast te vang, mm. en jou, jou technologie moet ook goed wees, om dit rarig mooi te kan opneem. Ek wil terugkom by jou muziek, en sommer een hele ruk, een hele eind teruggaan, na Who Painted the Moon Black. Jou ja, hoe lang gaan ons nou terug? Kom ons kyk. Ek het 21 painted, jaar. Ek het is, het, is het een, wacht, is in 2001 vrygestel. So o, ons is nou, 2002. Nee, 2001 het ek my eerste album vrygestel. Ons is nou in 2023. So wat is dit nou? 22 jaar. Ja, so die mondigwording was verlede jaar. <laughs> ja. Um, Joog, dit is een klomp jare terug en ek voel nog net so jongs is toe. Um, vir my, ek onthou daai liekie baie specifiek, ek was mos, ek het in die 5 star hotel nog my achtergrond muziek gespeel, ek was dus een background artist, en ek het gesien die mense gaan so uit, 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 uit by die deur, en op een stadion vat ek ook toen nou een, een risk aan sien, ek is daar, en ek sien die mooiste maans verduistering, en ek onthou ek het na daai maans het en kyk, daai aand. Want as jy mens by die, as jy achtergrond kunstenaar is, dan het is een bykie van, ehm, um, siels doorende proces, want niemand luister eindelijk nie, en baie mense kon sê vir my gedierig, ach, kan jy bykie sachter sing, ons kan ons selfie hoor praal al by die tafel nie, um, iemand het my in hand gevraag of ek miskien nie kan sing nie, en net die klavier speel. <laughs> so ek het al gesit in wens, en gekyk na die maand, terwijl ek om soos maand verduister, en sê te kyk, toe dink ek by myself, ai, 
ek wens toch net in hoop iets speciaals vir met my gebeur, jy weet, en ek onthou ek hier aan die huis toe gerei, daai liekie het ek in 20 minute geskryf, terwyl ek huis toe rei, het ek nog die maans verduistering so sit en kyk, en toe by die huis is dus die liekie klaar, ek het om so op pad huis toe klaar geskryf, en ek het gedink, dit is nou seker die meest eenvoudigste liekie wat ek nog ooit geskryf het, ek wil hom nie eers op die album sit neem, nee? ja, ek gedink, dit is so kinderliekie, jy weet, en <laughs> toe, um, toe die, die, die platenmaatskapie met week my eerste album vrygestel het, Fresh Music, sê toe vir my nie, maar hierdie liekie is baie catchy, ons moet, om, ons moet sommer die album dit ook noem, maar ek word die album As One genoem het, <laughs> en toe noem ons een moepijn tot die moon, en, en die liekie het vir my baie, baie sukses gebring, jy weet, Daily mm-hmm. Westenra het om opgeneem, um, sy was, sy is van New Zealand af, ja. en sy het, ek denk, triple platinum in New Zealand gegaan, maar ook uh, in die UK, in Oeras, in Australië, het sy omverkoop. Um, sy kon nooit radio speel hier kry nie, want ek het om toen nou eerste hier vrygestel, toe sy al reeds hier so op die radio vir my. Maar dit was vir my wonderlik, dat, dat so uh, kunstenaar dit kon um, opneem. Sy het, ek denk, oor die 2 miljoen series verkoop ja. met die liekie as haar, as haar eerste uh, titelsnit. En is amper profetisch, want daar het jy gewens, gehoop dat jou loopbaan... Net ietsie, anders te uh, groter paakje was, en weet jy, daai liekie nie, um, verleer jaar, was nou, nee, dit is nou twee jaar terug. Twee jaar terug word ek gekontak dier uh, Fairwood Music Publishers in die UK, en toe sê hulle vir my, hoor jy, maar ons, ons het hierdie liekie van jou, dit was gesubpublish dier, ek is destijd dier iemand gesubpublish, wat om by haar uitgekry het. Toe sê hulle, maar hy doe nie meer nie, en hy die liekie aan hulle oorgee, wat wil ek nou heen met hulle met die liekie doen? En UK, uh, dit is een groot publishing haas, Fairwood, um, Fairwood Publishers in die UK. Toe sê ek vir hulle, um, dit sal baie naas is, as jylle die liekie wil hou op jylle boeken, stel jylle nie belang om na te luister na my ander muziek neem, en ek stuur te vir hulle my jylle katalog, ja. en so twee jaar terug toet ek nou World Publishing deel geteken met, met, met Fairwood Music. In die, dit is in, fantastisch. In die, ja, dit is wonderlik. So die liekie, raagtig, so elke, like my 20 jaar, dan kom hy en dan, <laughs> dan kom doen hy iets speciaals vir my. Kom maak hy weer sy verskyn. Ja, en dan, en dan kom hy herinner dit vir my, dat die rechte magic lies in simplicity. Mm. Want dit was so eenvoudige liek, en ek denk ons wil altyd dinge so kompliseer en so moeilik maak, maar ty keer is dit net die eenvoudige dingetjes wat die, wat die wonderwerk in ons leven kom skep. Kom ons luister. Het is Who Painted the Moon Black, soos gesing dier Nia Nel, daar die groot treffer wat eindelijk alles vir jou sy verander nie. Ja, en bly van haar, wonderlik, ek is dankbaar vir die liekie, baie dankbaar. Daar kom ons nou die klassieke kras over hoor, wat daar deerkom, en hy die Westenra het toen nou ook... Sy was een klassieke, ja, ja sy het klassieke muziek ook, en sy, sy, ek denk die laaste wat ek van haar gehoor het, en sy sal my daai, wat is dit, die Celtic, die Celtic... Um, Celtic Women. Celtic Women. Sy het hulle ook toen, eventually het sy hulle gejoin, ja, sy het sam, sy, ja. sam het hulle opgetree. Was vir haar ook een groot oomlik in haar loop, want so ja. eindelijk was het so katalysator vir julle beide. Ja, is dit nie wonderlik nie, ek het mm. nog nooit eindelijk so raar aangedink he. Mm. Ja, baie dankbaar vir die liekie. Ek wil graag vir luisteraars hierdie volgende snit speel, want ek dink nie, hy is daar ook so bekend nie, mm-hmm. omdat dit so... Um, ingewikkeld raak, as ek nou, het so kan stel. Ons praat nou van iets so absurd, nee. Yeah. Nou, ja. dit is die moeilikste liekie wat ek nog ooit geskryf het. <laughs> want as ek om moet optree, dan speel ek om op die klavier en ek sing om, en dit is nou, dit is so'n combinatie van klassiek, jy weet, uh, opera, en dan vat ek bykie die lichte, die, die, die belade type dingetje ook, en ek maak om vast, maar Ek dink, en hy het ek, daai liekie het ek nog geskryf voor hoe pijn het te moen, ek het omgeskryf, denk ek, toe ek 23 of 24 jaar oud was. Toe wil ek nou seker slim wees of iets, ek weet nie, maar toe skryf ek die liekie, maar ek onthou, ek het, ek het specifiek, ek was verskrikkelijk oorweldig gewees, ek het op TV gesien, al die verskrikkelijke goeders gebeur, en jy voelt so hulpeloos, jy kan niks doen om te help nie, en, en jy weet, ek, ek, en, en, en die hele liekie gaan daar oor, het was my, ek was een bykie vastgevang in die drama, en die chaos van die wereld, en ek het gehoog gevoel, mm-hmm. moet dit so, moet dit so chaotisch is of wees, moet dit so erg wees, en die, 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 die wereld het my nogal ontsteld op die stadium van, <laughs> ek was 24, jy weet, ek is daarom nou 2, amper 52, so ek denk dinge verander daarom, ek besef nou, alles is eindelijk perfect, net soos het is, maar toe ek 24 was, was dit nog vir my baie oorweldigend gewees, en ek het so hoopeloos gevoel, en gevoel, hoe, hoe kan ons net sit en kyk na alles wat so, 
chaotisch is en ons kan niks aan doen nie. En dit is waar hierdie liekie geboorte gekry het, iets so absurd. Ek wil juist hierdie liekie speel, omdat daar vir my daar die klassieke invloede is. Mm. Jy weis die fantastische stemomvang van vier oktave wat jy het. Ek sal nie seker of ons al vier oktave heen hoor nie, maar ek het gehoor die baie indrukwekkende hoog B wat jy daar ingewerk het. Oh, is die B. Ek gaan vir jy sê, van my grootste aanhangers, sy ginsteling liekie is hierdie een liekie. Dit is die een wat hulle by show sal kom vraag. Um, alhoewel hy nou nie die, die um, populare type, type liekie is nie, maar dit raak baie, baie diep, diep mense aan. Um, dit is juist. Ja, omdat hy so, hy is, hy is, hy is diep liekie. Dit raak my ook baie diep en dit is die ander rede waarom ek dit wil speel. En nog een rede daarvoor is net die veelzijdigheid weer eens wat hier deerkom in hierdie lied. Daar is amper vir my een recitatief gevoel, en dan gooi jy daar die klassieke, uh, sal die mens sê, um, versierings, so moeiteloos aan die weet, einde in. Maar... Ek is gebore met so'n klassieke stem. Toe hmm. ek, weet jy, ek was seker 6, 7, 8, toe klink ek al reeds as een opera sanger is. En my ding is, is ek wil altyd lichte muziek gesing het, maar nou het ek hierdie opera stem. <laughs> dit het my baie jaar gevat, en dit is, hoekom ek denk, ek het geleer om my, my stem so af te kamo, uh, kamofleer, is dit die rechte woord, om, om aan te pas by verskillende stijlen van jazz, blues, want rock. Want jy kan? Ja, en, maar dit wat oefening, ek moest het geoefen het, want my natuurlijke toon was, was, was klassiek. Ek onthou, in een van my eerste bands, wat ek gesing het, um, dan sal ek nou hierdie populare liekies moet sing, soos Black Velvet, of soos met dit nou cover in die <laughs> restaurant of een ding dat iemand kom vraag, ach, kan die kitaars by Lerie Mas sing hier, want ek denk nie, my weergave van Black Velvet was vir hulle baie aangaan om met die klassieke klank nie. Maar dier die jaar het ek geleer hoe om die stem aan te pas, maar die, maar die klassieke toon was my natuurlijke klank. Hmm. So om die lichte klank aan te leer, het, het die bykie meer um, tyd gevat. Die ander rede, nou onthou ek, wat vir my baie belangrik is van die lied, jy het al op een keer gesê dat skryf mm-hmm. vir jou soos dagboek hou is. Ja. En dit is wat het vir my ook so besonders maak, het jy sê, jy was 24, dit is wat jy toe ervaar het, dit, dit is wat jy hier weergee. Ja. ja, ek denk elke liedje vang, vang een tydperk van my leven vast, en het is rarig, as ek so terugkijk, kan ek sien hoe ek gegroei het, en, en my muziek vertel vir jou precies waar ek was, en wat in my leven aangegaan het, en hoe ek gevoel het, want dit is vir my soos een dagboek, ja. Mm-hmm. Ek skryf nie, um, ek gaan sit nie en besluit, ek gaan nou oor dit skryf nie. Ek skryf hoe ek voel, en ek skryf wat ek leer. En jy kan, jy kan het baie duidelik luister, as jy so terug gaan na my muziek, hoe ek gegroei het, en ek voel op hierdie stadium, is ek rechtig vir my, op die beste plek wat ek nog ooit in my leven was, ek voel rechtig een diep rustigheid. Mm. Dit is vir my so goed om te hoor nie, Anel. Wat my ook baie tref van waar jy nou is, en wat jy gesê het, is dat het jou een ruk gevat het om in jou grootsheid van jou stem te groei. Wat o, ja. is jou verhouding met jou stem vandag? Want jy het gesê, jy is ja, gebore is met hierdie groot stem so. en het het jou bijna vijfde kaders gevat om vertrouwd te raak. Dit is nou een van die die lekkerste vraag wat ek nog in my leven gekry het, baie dankie. <laughs> ja, ek, ek is een totale introvert en geniet rechtig my eie geselskap. En, maar toe word ek met die stem geboren. En dit het amper vir my half, in die begin van my leven gevoel, dit is soos een, um, wat maak ek nou met die stem, want ek is skam, en nou skam en introvert het niks te doen met mekaar nie, skam was maar net, my, my self esteem was laag, ek was bang vir mense, um, baie insecure gewees. So die stem op een manier het vir my gehelp om, om een beter verhouding met myself op te bouw. So jy sit um, met iets groots, nee, dit is maar baie jy groot voel ding. klein. Ja, jy wil, jy wil my laat, laat heil hier so. <laughs> maar ja, mense stem, my stem vooral, was my, so ek sal sien my grootste leermeester. Mm-hmm. My grootste leermeester, ja. En ek, ek raak bewoe, want omdat jy die vraag gevraag het, ek het nog nooit so aan gedink nie. Mm-hmm. En ek denk wat my bewoe maak, is net die omvang van wat die stem vir my geleer het. En ek denk, in die begin van my leven was het half vir my soos um, hierdie uitdaging 
hoe gaan ek mense kry om hierdie stem te hoor, as ek soos skam is, as ek nie eers die, die, die moed het om op een voog op te stap nie. Want het jy jou self op daar die stadion nee, al gehoor? Nee, ek dink nie, ek dink jy hoor die stem, maar jy ken nie jou self nie, jy weet glad nie wie jy is nie, jy weet glad nie wie jy is nie, en hmm. vir een baie lang tyd dink jy ook jy is hierdie stem. Dit is die een ding wat vir jou uitstaan, jy weet, jy, jy dink, hmm, so die tenminste het ek hierdie stem, nie, jy het glad nie by mekaar uitgekom nie. Um, Ek weet nie as of ek vir jou kan sê op 51 het hulle by mekaar uitgekom nie. Ek dink dit is een is pad wat jy stap um, dier jou hele leven. En ek dink, um, ek praat van my stem, maar elke persoon het hy, het hy reis. En ek dink, dit sluit vir my so mooi aan by wat jy gesê het van die omvang wat jy het. Ja, nou, ek dink, mm. dit is wat het so natuurlijk maak om een mense eie omvang nie net in jou stem nie, maar in jou mens wees te leer ken. Ja, ek dink, dit is elke ouds reis, om, in die begin van ons levens, vooral hier in ons twintigs, het jy hierdie groot behoefte om een naam vir jezelf te maak, en jy dink, dit is al wat tel, ek moet nou een naam vir myself maak, ek moet sukses bereik, ek moet vir allemaal wees, tararam, hier is ek, en meeste van die mense bereik een sukses in dit, hier so in hulle daartigs, twintigs, daartigs. En dan tref jy jou veertigs en jy besef, goed, ek het nou al die sukses bereik, um, en al die faam, en wat ook al jy nou gedink het, die hele wereld vir jou gaan skep, en jou hele leven wonderlik gaan maak, en dan sit jy nou met dit, en dan sit en kyk jy nou dit, en dan besef jy, jy het nog steeds die die vervullende gevoel, die deep satisfaction, wat jy gedink het jy daaruit gaan kyk. Dan met sit jy met die wat nou, nee. Ja, en dan, wat meeste mense dan doen, in hulle veertigs, hulle besef, daai geluk en daai vrede, kom jy van buiten af nie, dan gaan hulle binnen toe. Mm-hmm. Dan spandeer jy die volgende tien jaar of so, binnenkant. En jy kyk, nou waar, waar gaan ek nou raai vrede kry, is dit, jy weet, en so, ek gebruik nou my stem as een voorbeeld, maar elke, ook stap maar hierdie pad saam, jy weet. Mm-hmm. En dan kom jy, seker hier in jou vijftigs, by een plek waar jy, besef dat um, daai vrede en daai geluk skip jy alles hiervan binnen af. In fact, dit is reeds binnen in jou. Hmm. En dit is waar ek vir jou sê, waar ons moet begin stil raak en luister na die stilte, so dat ons meer dinge kan hoor. En rechtig denk ek, jou leven begin eers in daai oomlik, wanneer jy binnen toe gaan, dan begin jou rechtige reis eers, jy weet, en, en die meeste van ons denk, nee, dit is net die um, buitenkantse reis, maar mm-hmm. jou reis begin eers, as jy besef, so ek moet binnen toe gaan. Jy weet, daar is een verhaal, wat ek as kind altyd nie mooi kon verstaan nie, maar wat eindelijk so baie hierby aansluit, van een man wat op reis gegaan het, mm-hmm. die hele wereld en op soek na een skat, want hy het droom gehad, en hy het oorals gaan soek na daar die droom, En op die einde van die dag het hy onder sy bed gekyk, want die skat was al die tyd in sy huis en in hom. Binnen in hom. Binnen in hom. Ja, ek dink, en is lekker dat jy van die droom praat, want ek dink, as jy binnen toe gaan en besef jy die skat is binnen in jou, dan sit jy met die dilemma van, o, alles is binnen in my, nou, wat nou? En dit is wanneer mense hulle vijftigs tref en dan besef jy, al het jy alles reeds binnen in jou, moet jy nog steeds een droom hee. Hmm. Want anders te wat, sit jy nou op jou bed, omdat jou skat onder jou bed is die hele tyd. En dit is waar meeste mense kom. Um, en dit is ook om ons doodgaan. Ek dink ons raak dan half, wat nou? Hmm. Is daar nou nog iets waar jy nou uitsien, as alles dan nou reeds binnen in jou is? En dit is waar ek dink, die leven jou so uitdaag, dat jy dieper en dieper moet gaan, waar jy een nieuwe droom moet kry, waar jy iets niets moet kry, waarna jy streef. Um, dit is, jy weet, dit alles hier binnen in jou, maar jy moet nog steeds vir jouself die leven een uh, lekker plek maak, jy weet, en mm. iets sê om na uit te sien, en om in te, voor en toe in te beweeg. Want, uh, en, en ek bedoel, ons praat nou baie diep ding, en ek dink elke persoon wat luister, gaan hier op ander plek verstaan, mm. afhangende van waar hulle in hulle levens um, reis is. Maar ek dink, om, om by een plek te kom waar jy moet, moet besluit, goed, ek wil hier wees, Ek wil hierdie leven een fantastische leven maak. Ek wil gelukkig wees. Ek kies om hierdie oomlik te geniet. Mm. En ek kies om een nieuwe droom vir myself mm. te skep. O, 
ek skep alles, my hele realiteit, my hele leven word dier my geskep, mm-hmm. dier my eigen gedagtes, dier wat ek elke dag dink, dier wat ek van myself sê, en van ander mense sê, en die story wat ek elke dag vertel, skep my leven. Dan, besef jy die verschrikkelijke verantwoordelijkheid wat in jou handen is, en jy kan niemand meer blameer nie, en jy kan jezelf ook nie eens blameer nie, want as jy jezelf blameer, dan val jy in een diep gat in, mm. jy weet, en dan is het een balans tussen vat verantwoordelijkheid, en gee, gee oor, mm. jy weet, en dit is, dit is nogal een baie wanderbeel plek om Ek te wees. Ek dink ons gaan nou baie praat ook oor drome, maar dit is belangrijk dat ons oor, hierdie diep dinge praat nie aan want dit is centraal in jou muziek, jy kan toch nie jou muziek van die persoon wie jy is, ja, sky wel. nie, dit is deel ek, van ek die Ek gaan vat. altyd bykie diep, ek dink meeste mense wat my ken weet, mm. ons gaan onmiddellik diep gaan. Kom ons luister nou na It's So Absurd, want het vang iets in jou leven op daardie tydstip van 24 vast, en ek wil vir luisteraars sê ook, luister vir al hiervan, minuut 2 af, dan gaan jy net hoor hoe indrukwekkend die stemomvang is en hoe die klassieke element duidelijk na vore kom hier. Drome. Drome is baie verwant aan ons werkelijkheid, nee, nie, Anna. En ek wil graag uitkom by Shine, wat jy in 2022 uitgereik het. Ja, dit was een enkel snit gewees, ek het dit nie een album, ge, een album gemaakt, ek het net die die een liekie uitgebring, ja. Dit is een wens daar, dit is amper een sien wens wat jy uitspreek ten oor mense, in die ja. manier wat hulle leef, nee. En, ach, altyd maar vir myself, jy weet, ek denk, enig iets wat ek doen, klasse wat ek gee, kursusse wat ek skryf, alles wat ek doen, ek um, doen het om myself te help, om myself te motiveer, om myself te inspireer, um, Ek het een keer vir my een dochterkie gesê, as jy iets wil leer, dan, dan vat jy een klas. Maar as jy iets wil bemeester, dan gee jy een klas. Mm-hmm. Um, so ek, ek sê nie dat ek baie weet nie. Ek denk in, in teendeel, ek denk nie, ek weet verschrikkelijk baie nie. Ek denk hoe meer en mens leer, hoe meer besef jy, jy weet eindelijk niks nie. En dit is eindelijk een wonderlijk plek om bij uit te kom, om te besef, nou, nie kijk, ek, ek weet eindelijk niks nie. Maar soos ek klasse aanbied, leer ek, om myself beter te verstaan, om myself beter te ken, en om myself meer te aanvaar. Um, en een ding wat ek van myself besef is, is dat, of weet, um, en bewus van geraak het, is dat ek sal baie makkelijk terugstaan, so iemand anders kan skyn. Ek sal baie makkelijk um, my, goed is wat na my toe moet kom, weggeen vir ander mense. Hoekom denk jy is dit so? Wel, ek weet, het was van kleins af so gewees, kyk, my ma was my, my heldin gewees, weet, ek denk, sy was my beste, beste vriendin gewees. En sy is nou precies elf jaar gelere oorlere. Hmm. En sy was, sy was my net een ongelooflike, ongelooflike vrou gewees. En ek so enig iets gedoen het om haar um, gelukkig te hou, dit was, sy was net, ek dink ek het, ek dink ek het famous geraak om, <laughs> vir my ma, en in fact, ek weet ek het, ek het gedink, dit is hoe ek vir haar, um, een beter leven gaan gee, en haar kan op een manier red, my klein dochterkie het gedink, ek moet my ma red, mm-hmm. wat, um, glad nie so was nie, maar die klein dochterkie binnen my het gedink, ek moet my ma red, en my ma het my altyd, um, uit die liefde van haar hart, uit probeer beskerm, um, want ek was nogal baie, um, ek is een skerplig, so as ek inkom, dan skyn ek baie helder, en ek denk sy was bang geweest dat dit oorweldigend gaan wees, of dat dit ander mense bykie gaan onrustig maak, of hoe ook al, maar sy het gevoel sy moet my beskerm, so sy het my altijd so'n bykie teruggehaal, verstaan van my altijd gesê, gee nou bykie vir die andere kans, gee nou bykie vir die andere kans, jy weet, en ek denk, wat ek daaruit geleer het is, is ek het so half van my waag gewag om vir my toestemming te gee, ok Sonja, jy kan nou skyn, jy weet. Um, het jy gewag vir toestemming om te wees? Ja, precies. En, toe my ma, toe my ma oorleer is, toe ek, nou elf jaar terug, dan sit en dan denk jy nou, wie gaan nou vir jou die toestemming gee? Jy weet, daar is niemand wat nou vir jou gaan sê, ok, nou mag jy wees, nou kan jy skyn, nou kan jy, nou kan jy groot gaan nie. En, dis wat jy leer, o, ek is nie eindelijk hier om my ma te red nie, ek is hier om myself te red. Um, en die een wat die toestemming moet gee, gee is ek, ja. So, en dit is een reis, dit is een reis wat ons moet stap, wat elke moet stap, um, 
nie nie die toestemming om om te wees nie, maar die toestemming om gelukkig te wees, mm. die toestemming om jouself ten volle uit te leef en uit te druk en, en om te word alles wat jy is. Nou, daar is soveel lucht en wat jy doen. Wel, nou. ek dink allemaal van ons wacht op een manier vir iemand anders um, acknowledgement of appreciation voordat ons onszelf toelaat om heel te mal te wees. Ons wacht allemaal maar op een manier vir toestemming. Um, elke lieve een van ons. Niemand is anders as ek nie. Ek is net een beetje meer uitgesproken en ek is glad die skaam om my gevoelens te wees sê. En ons is so blij daar oor. Dalk moet ek nou een tissue kry. Het <laughs> is Shine. Ons luister na Shine gesing dier nie aan nou. Ons het so lekker gepraat oor die verhouding met die mense stem. En as ek so luister na jou lirike en Janel, gaan dit baie oor die gesprek wat ons vandag gehad het, van selfonderzoek, mm, en om by die self uit te kom, en wat is het dagboek dan nou anders? Dit is, weet jy wat is so interessant van die stem, dat jou stem is so uniek, soos jou, soos jou uh, fingerprint, wat noem is dit jou? Vingerafdruk. Vingerafdruk, soos jou vingerafdruk. En niemand op die aarde die selfde stem as jy nie. En um, in van die kursusse leer ek vir mense om met hulle authentic voice te begin praat, of met hulle, en as jy na my luister, sal jy hoor ek praat baie sagies. En as ek sing, dan klink ek soos iemand die heeltemaal anders te. En so wanneer jy sê, as ons ons stem moet vind, of as ons, hoe ons stem ons, ons leer, elkeen van ons is op die reis, to find our voice, om ons stem te kry. Nee, weet. Om, en eindelijk het jy jou stem geken, ja nou, en hmm. dis die omvang daarvan, wat jy moest. Ja, ek dink om dit te, uh, ek dink, hmm, die omvang van my stem, dis nogal interessant. Ja, ek dink, die volheid, a, die volheid, ek dink die volheid van een van mense stem, of van jou mens wees, vat rechtig een hele leeftijd, hmm. om geheel en al daar in, in te, te expand, en met in te, die, te groei. Excuse, ja. Met die hele reis wat jy onderneem het, wat ons nou gesels het van die begin van jou loopbaan en waar jy nou is, en die, die self wat jy moes ontdek, het ek die vraag aan jou. Wie was jy en wie is jy nou? En is die persoon wie jy was nie maar al dag precies wie jy moes wees op die tydstip waarin jy was nie? Ja, dit was alles perfect geweest, net soos het was. Ek sal absoluut niks verander he. Elke, nou laat jy my weer hou. <laughs> dit is baie mooi, dit is baie mooi gesê. Um, as ek terugkijk, na wie ek toe was, en in wie ek in elke oomlik was, dit, dit, dit is alles vlietend, dit kom en gaan. Daai identiteit, daai persoon wie jy gedink het jy was, um, dit is alles deel van, van, van de all that is, van die groot energie, van alles, wat alles omvang, jy weet. Um, en jy was ek, precies wie jy moes wees. Ja, en elke persoon wat in my leven ingekom het, het my kom uh, voorstel aan gedeelte van myself wat ek nog nie geken het nie. As iemand voor my sit, en dan voel ek altyd, um, hulle is wie ek is. Ek sien myself in allemaal. Ek sien myself in jou. Ek, ek sien jou nie as apart van my nie. Ek weet dat jy is een gedeelte van my, wat ek nog net nie ontmoet het nie. En in die oomlik wat ons twee tyd samenspandeer, ontmoet ek soveel meer van myself dier jou. So, wie is ek, as jy vir my vraag, toe het ek gedink. Ek is nou um, eerst Sonja, wat toen nou Nianel geword het, um, En dalk sê ek nou weer, Sonja, ek weet nie. Jy maar jy weet? toestemming om jy te wees. Ja, en jy, jy kan elke dag kies wie gaan jy wil wees, en wat jy wil doen. So, um, nou raak die, 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 die speelgrond soveel groter. Ek dink rechtig, as mense kan sien, en kan verstaan, as, hulle, as elke persoon hulle self en iemand anders kan sien, nee, dan sal ons een wereld kan skep, wat met soveel vrede en liefde gevul is. Want, Jy sal besef, die persoon is net een gedeelte van jou, is net een ander gedeelte van jou, en hoe meer die persoon jou trigger, as die persoon in jou, in jou spasie inkom, en jy sikkel met die persoon, is dit een gedeelte van jou, wat jy moet leer aanvaar, en moet leer lief kry. 
en as daar persoon wonderlik is, en hulle bring die beste uit jou uit, is dit een wonderlijke ding, geniet het, maar is ook niet vlietend, want alles kom er gaan, niks, niks, hier, op hierdie plein of existence by ons is, is constant nie, alles verander. Dankie, dat jy jou reis met ons gedeel het, met jou stem, met jou muziek, spreekwoordelike dagboek wat jy vir ons kom oopmaak het, en, en jou hart met ons kom deel het. Baie dankie vir al jou prachtige vraag, ek het het baie geniet. <laughs> ons het kaartjes om weg te gee, ja. een baie lekker groot prijs, sal jy nie vir ons bykie meer vertel daarvan nie. Jong, ek doen die 24ste september, doen ek by um, dit is een plek in harte Peesbordam, The Venue. Dit is deel van die Orion Hotel groep en ek al het een fantastische spa daar, de Bequena spa en ons het uh, gereel die 24ste septem- september gaan ek soos op, dit is ons heritage dag. Ja, wat erfenis is dag. Erfenis dag. Ek vir jaar die 25ste september, soos Ach, die dag net, dag net voor my um, 52ste verjaarsdag, gaan ek lekker gaan sing en go- lekker optrede doen, saam met um, a band, ek het vir Jason op drommen, ek het vir Nelry op keyboards, ek het uh, my, my partner um, Kevin Liefhart op bass, en ek self speel klavier en gitaar en sing, en ek gaan een ongelooflike lekker concertje doen. Ek gaan liekies soos Who Paint in the Moon sing, ek sal meeste van die liekies wat ons hier so oor gepraat het, sal ek in die concert in werk, en twee een uh, paarkie, een gelukkige paarkie, kan twee kaartjies wen, na hierdie optrede toe, ja, dit is en een dit, prijs. ja, dit is een goeie prijs, want dit sluit een hele braai, want dit is ons braai dag, nie, so dit ja. sluit een hele braai buffet in, en kaartjie ter waarde van 680 rand, so al twee is saam, 1380 rand, 1380 rand, lekker, dit is een baie lekker prijs, dan kan jy hier uitrui, na um, Harte Pees Bordam toe, en by die, The Venue, um, kan jy nou hierdie concert kom kyk, en dan, ek bedoel, dit is so lekker, jy kan oorslaap, en jy kan vir jouself, het is nou iets romantisch om vir jou, om vir jou partner te gee, miskien, uh, boek vir jou daar, by die spa, uh, wat is die vraag nie aan jou, wat is die, wat is die vraag, ons een vraag, ek denk, ons moet, vraag. Vraag, ons, ek denk, ons moet vir hulle vraag, want ek het nou reeds gesê, waar tree ek die 24ste september op, mm-hmm. op, op uh, braaidag, <laughs> op erfenisdag, <laughs> waar tree ek op, ek het dit nou net reeds gesê, ja, so, die eerste een wat flink met die vingers is, om daar net asjeblief, reiskoste is vir jou eie sak, maar as jy kan gaan, hierdie twee kaartjies, kan jou nou wees, waar gaan nie aan nou optree, is 24 september, braaidag, erfenisdag, stel van twee kaartjies, kom ons kyk, kom ons kyk wie is eerste, ek sal na, afloop van die program, die wener bekend maak. Nee, en al tyd geword om te groet, en ons het gepraat oor die leven, en Coming Back to Life, is dan nou ook die titelsnit van jou nieuwe album. Mm. Jy sê, ek het die woorde van die melodie vergeet, al het ek die lied geskryf. <laughs> is dit nie maar wat gebeur, per ja. keer met ons levens loop nie? Ek, ek, ek lach nou, want jy sê dit in Afrikaans, en het lang so mooi in Afrikaans. Um, Ja, yeah. as the spotlight came on, I forgot the words. Ek dink, baie keer dink ons, ons weet hoe die leven gaan uitspeel en hoe dit gaan wees en ons het ons, ons, het ons idee van hoe ons dit graag wil hee en dan speel dit nie so uit nie. En saam met dit kom groot aanvaarding. Hmm. Hoe dit uitspeel is perfect. Ek dink as jy daar teen strui, as jy dit resist, as jy, as jy bekleid teen hoe dit uitspeel, dan raak die leven vir jou verskrikkelijk moeilik. Maar ek dink as jy aan aanvaarding kan wees, eers van wat is, en, want ons, ons wil ons eers iets verstaan voor ons het aanvaar. Um, maar ek het geleer, mens moet eers aanvaar, en dan kom die understanding. Om te gedui in die leven. Ja. Daar is hy, ja. Jy het sikke prachtige mooie Afrikaanse woorde, <laughs> om te gedui in die leven. En dan, as jy dit aanvaar net soos het is, en weet dat elke oomlik, of het nou lekker of nie lekker is nie, bied vir jou geleentheid, om dieper te gaan in vertrouwen, en dieper te gaan in selfliefde, en dieper te gaan om compassie te heef vir mekaar, dieper te gaan in liefde, dieper te gaan in aanvaarding. Elke oomlik van jou leven is een geleentheid om dieper te gaan. Ek weet verbindenis met mense. Mhm is vir jou een baie belangrike ding. Ja, want ek het nou al die hele paar kurses geskryf hmm. voor connectie en uh, connection. Ek bied nou weer, ook in augustus, een uh, um, kursus aan, connection simplified. Ek dink dit is omdat ek en allemaal hier so 
allemaal van ons smag na dieper connectie met mekaar, met jezelf, met God, en, en, en dit is vir my is dit die begin en die einde van alles. Connectie. Ons leven nie? Connectie, ja. Ons sluit af met Coming Back to Life. Weer eens een groot voorraad gewees om jou te heen, en dankie dat jy ons kon verruik het. Dankie vir al jou prachtige vraag, en dat jy belang gestel het om bykie oor my, my siekte gesels, en oor die leven te gesels, dit was vir my rechtig baie lekker. My voorraad. Hoop, glo, en leef in Afrikaans.